నమస్కారం వెల్కమ్ టు సస్యా టీవీ న్యూస్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ నాటు సారా తయారీకి స్పస్తి చెప్పండి చిరు వ్యాపారాలు అభివృద్ధి చేసుకోండి పిలుపునిచ్చిన జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్పీ ఎమ్మెల్యే కుమార్తె సస్య జన్మదినంను పురస్కరించుకొని ప్రభుత్వ సర్వజన హాస్పిటల్ నందు అన్నదాన కార్యక్రమం నంద్యాల పట్టణంలో పలు వాహనాల దొంగతనాలకు పాల్పడిన గరాన దొంగల అరెస్ట్ ఎల్కేఆర్ గ్లోబల్ స్కూల్ నందు పురాతన వస్తువుల ప్రదర్శన జగనన్న విద్యా దీవెన పథకం క్రింద నంద్యాల జిల్లా పరిధిలోని నలభై మూడు వేల ఏడు వందల ఏడు మంది విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు ఇరవై ఐదు కోట్ల అరవై ఒకటి లక్షల నగదు పంపిణీ నంద్యాల మండల పరిధిలోని సంక్షేమ హాస్టల్స్ పాఠశాలలను తనిఖీ నిర్వహించిన ఎంపీ శెట్టి ప్రభాకర్ రోడ్డు ప్రమాదంలో రేషన్ డీలర్ల జల్లీపల్లి రవి మృతి సంతాపం వ్యక్తం చేసిన జిల్లా రేషన్ సంఘం ప్రతినిధులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నంద్యాల జిల్లా పరిధిలో నాటుసారా నిర్మూలన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది ఇందులో భాగంగా నేడు నంద్యాల జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో నాటుసారా తయారీదారులు పరివర్తన తీసుకువచ్చి అటువంటి వారికి ప్రత్యామ్నాయ జీవనోపాధికై రుణాలను జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ మణిధీర్ జిలాని సామం ఎస్పీ రఘువీరెడ్డి పంపిణీ చేశారు నాటుసారా తయారీకి స్పస్తి చెప్పండి చిరు వ్యాపారాలు అభివృద్ధి చేసుకోండి పిలుపునిచ్చిన జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్పీ పిలుపునిచ్చారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ సారాయి తయారీ నిర్మూలన పరివర్తన ప్రత్యామ్నాయ జీవనోపాధికి చిరు వ్యాపారాలు చిన్న పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అందిస్తున్న రుణాలను పొందవచ్చన్నారు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని సమాజంలో గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని గడపాలని కోరారు జిల్లాల్లో పంతొమ్మిది మండలాల్లోని రెండు వందల మంది నాటుసారా తయారీ చేస్తున్న వ్యక్తులను గుర్తించి మొదటి విడతలో ఇరవై మూడు మందికి పదమూడు లక్షల రూపాయలు వడ్డీ లేని రుణాలను అందజేయడం జరిగిందన్నారు నాటుసారా తయారీ చేసే వారిపై చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎస్పీ రమణ డిఆర్డిఏ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ శ్రీధర్ రెడ్డి ఐటీడిఏ ప్రాజెక్టు అధికారి మురళి దృశ్యకళల డైరెక్టర్ సునీత అమృతరాజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు పరివర్తన కార్యక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు ఆటసార నిర్మూలన చేయటంలో భాగంగా మన జిల్లాలో కూడా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నిర్మూలించడం జరిగింది ఎవరైతే ఈ నాటసార తయారీదారులనో వాళ్ళకి ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చి ఆల్టర్నేట్ లైవ్లీహుడ్ అనేది కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు మన గారు ఆధ్వర్యంలో పదమూడు లక్షల రూపాయలు మన డిఆర్డిఏ పీడీ గారు ఐటీడిఏ వారు కలిపి లబ్ధిదారులందరికీ అందజేయడం జరిగింది ఇందు మూలంగా అందరికీ మనం ఏంటంటే ఎవరైతే ఈ లబ్ధిదారులను ముందుకు వచ్చి తీసుకున్నారో దాన్ని వాళ్ళందరూ కూడా సక్రమంగా వినియోగించుకొని మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి వీళ్ళు మార్గదర్శకంగా ఉండాలి ప్రభుత్వం మనకు చేయితనిస్తుంది మనం ఆ వృత్తిని వదలాలి సమాజంలో గౌరవంగా బ్రతకాలి కేసులు ఇవన్నీ కూడా లేకుండా చక్కగా ఆరోగ్యం పాడవకుండా పిల్లలు చదువు చదివించుకోవటం నిరంతరం ఒక ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉండాలనే విధంగా మిగతా వాళ్ళు కూడా దీన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని పాత వృత్తిని వదులుకొని కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించాలి అందరికీ కూడా సహకరించాలని చెప్పి కోరుతున్నాం డిపార్ట్మెంట్ వైపున జిల్లాలో ఉన్న అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కలెక్టర్ గారు మేము అందరూ కూడా వీళ్ళకి ఎటువంటి సహాయ సహకారాలు కావాలన్నా అన్ని వేలల్లో కూడా సహకారాన్ని సంబంధించిన ఆదేశాలు ఉన్నాయి అసలు జిల్లాలో 
నంద్యాల శాసనసభ్యులు శిల్పా రవిచంద్ర కిషోర్ రెడ్డి కుమార్తె సస్య జన్మదినంను పురస్కరించుకుని నంద్యాల సర్వజన హాస్పిటల్ నందు రోగుల సహకారులకు నంద్యాల సేవా ప్రగతి లయన్స్ క్లబ్ కోఆర్డినేటర్ పెసల శ్రీకాంత్ ఆధ్వర్యంలో ఎమ్మెల్యే కుటుంబం వారిచే అన్నదానం నిర్వహించడం జరిగింది చిన్నారి సస్యకు ఆశీస్సులు అందించారు ఈ సందర్భంగా పెసల శ్రీకాంత్ మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్యే కుమార్తె సస్య జన్మదినమును పురస్కరించుకుని ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ నందు రోగుల సహాయకులకు అన్నదానం నిర్వహించడం జరిగిందన్నారు చిన్నారికి ఆయుర్ ఆరోగ్యాలు అష్టైశ్వర్యాలు కలగాలని దేవుణ్ణి కోరుకుంటున్నామన్నారు అందరికి నమస్కారం అండి ఇవాళ పదిహేడు వందల అరవై ఐదవ రోజు అండి నిత్యం దాతల యొక్క సహకారంతో ప్రభుత్వ సరోజన ఆసుపత్రి నంద్యాలయందు 
రోగుల యొక్క సహాయకులకు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు సాయంకాలం ఏడు గంటలకు దాతల సహకారంతో ఈ యొక్క ప్రాంగణంలో అన్న ప్రసాద్ వితరణ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉందండి దిగ్విజయ నగర్ ఈరోజు సహకరిస్తున్న దాత దాత మన గౌరవ శాసనసభ్యులు శ్రీ శిల్ప రవిచంద్ర కిషోర్ రెడ్డి గారి కుమార్తె సస్య పుట్టిన సందర్భంగా ఈరోజు ఈ యొక్క అన్న ప్రసాద్ అనే కార్యక్రమాన్ని సహకరించడం జరిగింది సంస్థ తరఫున చిన్నారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ శ్రీ బ్రహ్మరామ మల్లికార్జున స్వామి ఆశీస్సులు వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులు తెలివేలా ఉండాలని ఆయుర ఆరోగ్యాలు ఆశ నంద్యాల పట్టణం పద్మావతి నగర్లోని ఎల్కేఆర్ గ్లోబల్ స్కూల్ నందు స్కూల్ డైరెక్టర్ కళ్యాణ్ కుమార్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థుల చేత నాటి పురాతన వస్తువుల ప్రదర్శన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు విద్యార్థులకు నాటి కాలంలో పెద్దలు వాడిన వస్తువులను వాటి ఉపయోగాలను తెలియజేసేందుకు వినూత్నంగా ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేయడం సంతోషంగా ఉందన్నారు ఈ సందర్భంగా ఎల్కేఆర్ గ్లోబల్ స్కూల్ డైరెక్టర్ మాట్లాడుతూ గత అరవై సంవత్సరాల క్రితం వాడిన వస్తువులను నాణ్యాలను వంట పాత్రలు విద్యార్థులకు తెలియజేయడానికి అలాగే నాటి వస్తువుల ఉపయోగాలు కాలమాన పరిస్థితుల్లో వాడిన పురాతన వస్తువులను నేటి తరాలు తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగిందన్నారు చిన్నారులు ఎంతో ఆసక్తిగా వస్తు ప్రదర్శనలో పాల్గొని వివరాలు తెలుసుకున్నారని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రిన్సిపల్ ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు that we have been using in the past and also the dress the dressing so if you see we have lanterns we have radios we have old coins so all the antiques i mean you could see which we have been using in the past like 50 years and uh, ago so so very happy to see all the kids participating uh, very good effort by all the staff at uh, lkr global school so we hope uh, everyone enjoys it నంద్యాల కడప జిల్లాలో పలు ద్విచక్ర వాహనాలు బొలేరో వాహనం దొంగతనాలకు పాల్పడిన ఇద్దరి నిందితులను పోలీసు అధికారులు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది వీరి వద్ద నుండి ఇరవై ద్విచక్ర వాహనాలను ఒక బొలేరో వాహనాన్ని రికవరీ చేయడం జరిగింది వీటి విలువ దాదాపుగా ఇరవై లక్షల నలభై ఉంటుందని పోలీసు అధికారులు తెలిపారు దొంగతనం నిందితుల అరెస్ట్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఎస్పీ రఘువీ రెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించి వెల్లడించారు ఈ సమావేశంలో ఏఎస్పీ రమణ డిఎస్పీ మహేశ్వర్ రెడ్డి సిఐలు ఎస్ఐలు పాల్గొన్నారు ఎస్పీ రఘువీరెడ్డి మాట్లాడుతూ నేరాల నియంత్రణలో భాగంగా ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి అసాంఘిక కార్యకలాపాలను అరికట్టేందుకు అన్ని చర్యలను తీసుకుంటున్నామన్నారు నంద్యాల పట్టణానికి చెందిన నీలకంఠం కళ్యాణ చక్రవర్తి నందికోట్కూర్ పట్టణానికి చెందిన చిట్కొండ అర్జున్లు కలిసి నంద్యాల జిల్లా కడప జిల్లాలో ద్విచక్ర వాహనాలను ఒక బొలేరో వాహనం దొంగలించారని తెలిపారు ఈ నేరాలకు పాల్పడిన ముద్దాయిలు ఎక్కువగా రాత్రి వేళల్లో తాళాలు వేయకుండా ఉన్న మోటార్ సైకిళ్లను అలాగే వాహనాలకు మరో తాళం చెవితో ఓపెన్ చేసి అలా కాని పక్షంలో వాహనాల ఎలక్ట్రికర్ వైర్లను కట్ చేసి చాకచక్యంగా దొంగలించేవారన్నారు దొంగలించిన వాహనాల నెంబర్ ప్లేట్లను ట్యాంపరింగ్ చేసి వాటిని తక్కువ రేట్లకు అమ్మడం జరుగుతుందన్నారు నంద్యాల డిఎస్పీకి అందిన సమాచారం మేరకు నంద్యాల టౌన్ చెరుకట్ట జంక్షన్ వద్ద ముద్దాయిలను అరెస్ట్ చేయడం జరిగిందన్నారు వీరి వద్ద నుండి ద్విచక్ర వాహనాలను బొలేరో వాహనాన్ని రికవరీ చేయడం జరిగిందని తెలిపారు ఈ కేసులో నంద్యాల వన్ టౌన్ సిఐ కృష్ణయ్య సిసిఎస్ సిఐ రామకృష్ణారెడ్డి నంద్యాల వన్ టౌన్ ఎస్ఐ సుబ్బరామిరెడ్డి బండాత్మకూర్ ఎస్ఐ బాబు సిబ్బందిని ఎస్పీ అభినందించారు అలాగే ఇటీవల జరిగిన మరో దొంగతనం కేసుకు సంబంధించి పట్టణానికి చెందిన వృద్ధురాలికి మాయమాటలు చెప్పి ఆమె నుండి బంగారు ఆభరణాలను చోరీ చేసిన వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసి ఆభరణాలను రికవరీ చేయడం జరిగిందన్నారు ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ తర్వాత 
ఐడికి సంబంధించి విస్తృతంగా దర్యాప్తు చేపట్టి నేరాలు నిరోధించడం ఒక ఎత్తు జరిగిన నేరాలని ప్రాపర్టీ ఆఫీస్లో డిటెక్ట్ చేయటం ఒక ఎత్తు దాంట్లో భాగంగా స్పెషల్ స్ట్రీమ్స్ ఫామ్ చేయటం జరిగింది అందులో నంద్యాల డిఎస్పీ గారికి రాబడిన సమాచారం మేరకి నిన్న ఉదయం చెంగల్పట్టు నీలకంఠం చక్రవర్తి కళ్యాణ చక్రవర్తి అని చెప్పి ఇతను బొంతల వీధి నంద్యాల ఇంకొకతను చిక్కొండ అర్జున్ అలియాస్ కురువ అర్జున్ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఈ నందికోట్కూర్ టౌన్ వీళ్ళిద్దరు కలిసి చెరువుకట్ట ప్రాంతంలో అనుమానాస్పదంగా వెహికల్ మీద వెళ్తుంటే క్రైమ్ టీం వాళ్ళు పట్టుకొని ఆఫ్ చేసి ఆ విచారించడం జరిగింది ఆ విచారణలో భాగంగా టోటల్గా ఇరవై తొమ్మిది మోటార్ సైకిళ్ళు అందులో పదిహేను స్కూటీలు ఆరు బుల్లెట్లు ఆరు మోటార్ సైకిల్స్ ఒక బులెరో ఈ విచారణలో భాగంగా ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు కన్ఫెస్ట్ చేయడం జరిగింది రికవరీలో భాగంగా ఎనిమిది వెహికల్స్ నందికొట్కూరు నుంచి రెండు వెహికల్స్ పాణ్యంలో మద్దూరు దగ్గర నుంచి మిగతా ఇరవై వెహికల్స్ నంద్యాల చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి ఎవరికైతే అమ్మారో వాళ్ళ వద్ద నుంచి వాహనాలన్నీ కూడా రికవరీ చేయడం జరిగింది ఇట్లా నేరం ఏ విధంగా చేస్తారంటే తాళ వేసి పెట్టిపోయిన వాటికి ఆ వైర్లు బ్రేక్ చేసేసి రెండు వైర్లు కలిపి చోరీ చేయటం తర్వాత ఇతర కీస్ ఉపయోగించి మోటార్ సైకిల్ నేరాలు చేయటం తీసుకెళ్ళిపోయి ఇతను ఇతని స్నేహితుల దగ్గర పెట్టుకోవటం అక్కడి నుంచి ఈ వాహనాల నెంబర్ ప్లేట్లన్నీ మార్చేసి అమ్మేయటం జరుగుతుంది అనమాట గత రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి టౌన్లో పోయిన మోటార్ సైకిల్ అన్నీ వరుసగా వీళ్ళే చేయడం జరిగింది ఇంతవరకు ఎక్కడ దొరకలేదు వీళ్ళు ఇది ఫస్ట్ టైం అనమాట ఈ కేసులో దర్యాప్తులో భాగంగా వన్ టౌన్ ఎస్ఐ బండి ఆత్మకూర్ ఎస్ఐ తర్వాత వన్ టౌన్ సిఐ ఇతర అధికారులందరూ కూడా పాల్గొని చక్కటి ప్రతిభ కనపరిచారు వాళ్ళందరినీ అభినయిస్తున్నాం ఒకటి వాళ్ళకి రివార్డు కూడా ఇస్తున్నాం ఇంకొక అఫెన్స్ ఏంటంటే ఈ నెంబర్ జనరల్ పూల్ కింద మీ అందరికీ పెట్టడం జరిగింది అందరు వినియోగదారులకి ఎవరైతే సెల్ ఫోన్లు అవన్నీ పోగొట్టుకున్నారో వాళ్ళ ఐఎంఈ నెంబర్ కానీ వాళ్ళ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కానీ ఈ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేసి వివరాలన్నీ తెలియపరిస్తే పోగొట్టుకున్న మిత్రులందరికీ కూడా ఆ సెల్ ఫోన్స్ అన్నీ కూడా రికవరీ చేసి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో దీన్ని మన దగ్గర కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశాం చాలామంది అది కాస్ట్లీ ఉండొచ్చు మీడియం రేంజ్ ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ వస్తువు తిరిగి ఇవ్వాలనేది సంకల్పం అనమాట సో ఆ నెంబర్కి అందరు కూడా కాల్ చేసి మీ వివరాలు ఇస్తే నెంబర్ ఇంకోసారి ఉన్నారు నెంబర్ నైన్ వన్ టూ డబల్ వన్ జీరో డబల్ వన్ జీరో సెవెన్ ఇతను ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్ కూరగాయల మార్కెట్ దగ్గర లక్ష్మీబాయ్ అని చెప్పి ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లేడీ మార్కెట్కి వెళ్ళి వెళ్ళినప్పుడు ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ నీకు పింఛన్ రాలేదు కదా పింఛను ప్లస్ లోన్ ఇప్పిస్తాను అని చెప్పేసి ఆ మాయమాట అని చెప్పేసి ఆ లేడీని ఆటోలో ఎక్కించుకొని తీసుకెళ్తాడు కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత పింఛన్ అవన్నీ కావాలంటే నీ మెడలో ఉన్న నల్ల పూసల దండ ఇవన్నీ చూస్తే వాళ్ళు లోన్ ఇవ్వరు కాబట్టిగా అవి తీసి ఇచ్చేయమని చెప్పి ఆ బంగారు వస్తువులు తీసుకుంటాడు ఇప్పుడే ఉండమ్మా నేను వెళ్ళి మాట్లాడి వస్తానని చెప్పేసి చీట్ చేసి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట అతను టెక్నికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా అతను గుర్తించి ఆ వస్తువులన్నీ కూడా స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది అతను కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇది రెండు నేరాలకు సంబంధించిన విషయాలు మేము నంద్యాల మండల పరిధిలోని ప్రభుత్వ సంక్షేమ హాస్టల్స్ మండల పరిషత్ పాఠశాలలను ఎమ్మెల్యే శిల్ప రవిచంద్ర కిషోర్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు బుధవారం ఎంపీపీ శెట్టి ప్రభాకర్ తనిఖీలు నిర్వహించారు రికార్డులను జగనన్న గోరుముద్ద మధ్యాహ్న భోజనాన్ని పరిశీలించారు విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య భోజనాన్ని అందించాలని సంబంధిత అధికారులను ఉపాధ్యాయులను ఆదేశించారు విద్యార్థులు చదువు పట్ల శ్రద్ధ వహించి ఉన్నత స్థానాలను చేరుకోవాలని తెలిపారు ఎమ్మెల్యే ఆదేశాల మేరకు ఎంపీపీ శెట్టి ప్రభాకర్ నంద్యాల మండల పరిధిలోని ప్రభుత్వ సంక్షేమ హాస్టల్స్ మండల పరిషత్ పాఠశాలలను తనిఖీ నిర్వహించడం జరిగింది సంబంధిత రికార్డులను తనిఖీ చేసి అనంతరం విద్యార్థులకు అందించే మధ్యాహ్న భోజనాన్ని మెనూను పరిశీలించారు విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను ఆహారం అందించాలని విద్యార్థులు ప్రభుత్వం అందించే పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకుని చదువులో రాణించాలని ఎంపీపీ కోరారు
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న జగనన్న విద్యా దీవెన పథకం కింద బుధవారం నంద్యాల జిల్లా పరిధిలో అర్హులైన నలభై మూడు వేల ఏడు వందల ఏడు మంది విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు ఇరవై ఐదు కోట్ల అరవై ఒకటి లక్షల నగదును జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ మణిజిరి జిలానీ సామున్ పంపిణీ చేయడం జరిగింది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మదనపల్లి నుండి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు అనంతరం కంప్యూటర్ బటన్ నొక్కి నగదును నేరుగా లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లోకి విడుదల చేశారు పేద విద్యార్థులు ఉన్నత చదువులకు దూరం కాకూడదన్న ప్రధాన ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి విద్యా దీవెన కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టారని జిల్లా కలెక్టర్ తెలిపారు ఏ త్రైమాసికానికి ఆ త్రైమాసికానికి సంబంధించి వెంటనే విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల ఖాతాల్లో నగదును జమ చేయడం జరిగిందన్నారు విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో దృశ్యకళల డైరెక్టర్ సునీత అమృతరాజ్ సాంఘిక సంక్షేమ ఉప సంచాలకులు చింతామణి అధికారులు విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు నాతో సమయం పంచుకునేందుకు ఇక్కడికి వచ్చి నంద్యాల జిల్లా రేషన్ డీలర్ల సంక్షేమ సంఘం జాయింట్ సెక్రటరీ బుధవారం కర్నూలు జిల్లా హుషేనాపురం వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో దుర్మరణం చెందడం జరిగింది ఈ మేరకు జిల్లా రేషన్ డీలర్ల సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో రవి మృతికి సంతాపాన్ని తెలియజేశారు నంద్యాల జిల్లా రేషన్ డీలర్ల సంక్షేమ సంఘం జాయింట్ సెక్రటరీ రవి ప్రమాదంలో మృతి చెందడం ఎంతో బాధాకరమని రేషన్ డీలర్ల సంక్షేమ సంఘం ప్రతినిధులు తెలిపారు రవి రేషన్ డీలర్ల సంక్షేమానికి చేసిన సేవలను కొనియాడారు రవి కుటుంబానికి తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు మరణించడం జరిగింది చాలా ఉత్సాహంగా మా కమిటీలో కూడా పాల్గొనే వ్యక్తి మనకు అన్ని విధాలుగా తోడు ఉండి ప్రతి ఒక్కరితో కలుపుకునే పోయే వ్యక్తి ఈరోజు మన మధ్యన లేకపోవడం చాలా బాధాకరం వాళ్ళ కుటుంబానికి దేవునికి ప్రార్థిస్తున్నాం మనోధైర్యం ప్రసాదించమని వాళ్ళ కుటుంబానికి ప్రార్థిస్తున్నాం ఈరోజు చాలా బాధాకరమైన విషయము నా తోటి సహదరుడుగా మాతో కలిసిమిలిచి ఎల్లప్పుడు మా సుఖ సంతోషాలను పాలు పంచుకొని ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా ఎన్ని పనులు ఉన్నా కూడా అసోసియేషన్కి సహాయం చేయడానికి ముందు ఉంటాడు రవి ఈరోజు యాక్సిడెంట్లో మరణించడం చాలా బాధాకరమైన విషయము అది మా నింద్యాల టౌన్కి జిల్లాకి తీరని లోటుగా భావిస్తున్నాము ఆయన ఆత్మక శాంతి చేకూరాలని చెప్పి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి వాళ్ళ పిల్లోనికి వాళ్ళ భార్యకి భగవంతుడు ధైర్యం ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుతున్నాను వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి నాటు సారా తయారీకి స్పస్తి చెప్పండి చిరు వ్యాపారాలు అభివృద్ధి చేసుకోండి పిలుపునిచ్చిన జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్పి ఎమ్మెల్యే కుమార్తె సస్య జన్మదినం ను పురస్కరించుకుని ప్రభుత్వ సర్వజన హాస్పిటల్ నందు అన్నదాన కార్యక్రమం నంద్యాల పట్టణంలో పలు వాహనాల దొంగతనాలకు పాల్పడిన గరాన దొంగల అరెస్ట్ ఎల్కేఆర్ గ్లోబల్ స్కూల్ నందు పురాతన వస్తువుల ప్రదర్శన
జగనన్న విద్యా దీవెన పథకం క్రింద నంద్యాల జిల్లా పరిధిలోని నలభై మూడు వేల ఏడు వందల ఏడు మంది విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు ఇరవై ఐదు కోట్ల అరవై ఒకటి లక్షల నగదు పంపిణీ నంద్యాల మండల పరిధిలోని సంక్షేమ హాస్టల్స్ పాఠశాలలను తనిఖీ నిర్వహించిన ఎంపీపీ శెట్టి ప్రభాకర్ రోడ్డు ప్రమాదంలో రేషన్ డీలర్ల జల్లిపల్లి రవి మృతి సంతాపం వ్యక్తం చేసిన జిల్లా రేషన్ సంఘం ప్రతినిధులు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం